வணக்கம் இது விரிவிரு செய்திகள் தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் பத்மபிரியா ஸ்ரீமாலி இனி செய்திகளை பார்க்கலாம் மத்திய அரசு கடந்த எட்டு மாதங்களில் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போல மிக வேகமாக பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவுகளை எடுத்து இரட்டை சதம் அடித்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்திருக்கிறார் டெல்லியில் நடைபெற்ற தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் அனைத்தும் சாம்பிள் தான் எனவும் உண்மையான ஆக்ஷனே தற்போதுதான் துவங்கி இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் அனைவரும் தங்கள் வரியை முறையாக செலுத்த வேண்டும் எனவும் பிரதமர் கோரிக்கை விடுத்தார் குரூப் 4 தேர்வு முறைகேடு புகாரை தொடர்ந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தொன்னூற்று ஒன்பது பேருக்கு பதிலாக தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் சேர்க்கப்பட்டு புதிய தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இவர்களுக்கான கலந்தாய்வு வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறும் என்று டி என் பி எஸ் சி அறிவித்துள்ளது இதனிடையே தேர்வு முறைகேடு தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிடக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இன்று விசாரிக்கிறது டெல்டா பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக மாற்றுவதற்காக புதிய தனி சட்டத்தை விரைவில் தமிழக அரசு இயற்றும் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியிருக்கிறார் மத்திய அரசின் ஒப்புதலை பெறாமல் இந்த திட்டத்தை கொண்டுவர முயற்சிப்பதாக ஸ்டாலின் கூறியிருந்த நிலையில் அவர் உள்நோக்கம் கற்பிக்கும் வகையில் விமர்சிப்பதாக ஜெயக்குமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு மற்றும் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதற்காக புதுச்சேரியில் நேற்று சிறப்பு சட்டமன்றக் கூட்டம் கூடியது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் இன்று மாலை ஐந்தரை மணிக்கு மாதாந்திர வழிபாட்டுக்காக நடை திறக்கப்படுகிறது வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறவுள்ளன கடந்த முறையை போன்றே பெண்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும் என்பதால் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்கும் வகையில் பூச்சிக்கொல்லி மேலாண்மை மசோதாவை கொண்டுவர மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஜப்பான் அருகே கடல் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் சொகுசு கப்பலில் இரண்டு இந்தியர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் கேரளாவில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நபர் இன்று வீடு திரும்புவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள ஏழு பேரை விடுவிக்கும் அதிகாரம் தங்களுக்கு இல்லை என்று தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது நலனை தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அவர் சட்டப்பூர்வ காவலில் தான் இருக்கிறாரா என்று தெளிவுபடுத்தும்படி அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் அதேநேரம் அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட்டவர் என்று வழக்கறிஞர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் தெரிவித்துள்ளனர் அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் முறைகேடு நடைபெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் இதுகுறித்து நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டதன் எதிரொலியாக கும்பகோணம் அருகில் இருக்கும் திருவிடை மருதூர் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் காமராஜ் ஆய்வில் ஈடுபட்டார் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு முறைகேட்டில் திமுகவினருக்கு தொடர்பு உள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறார் முறைகேட்டில் கைது செய்யப்பட்ட ஐயப்பனுடன் திமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்பாவு இருக்கும் புகைப்படத்தையும் சுட்டிக்காட்டியும் ஜெயக்குமார் விமர்சித்து வருகிறார் இந்த குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் அப்பாவு தொகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்றும் கூறியுள்ளார் பேருந்தில் தொலைந்த விடைத்தாள்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு பின்பு அதே பேருந்தில் கிடைத்த விவகாரத்தில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக பணியாளர்கள் ஆறு பேர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் உறுப்பு கல்லூரிகளில் நடந்த இரண்டாம் பருவத் தேர்வை எழுதிய அறுபத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று நான்கு மாணவர்களில் நூற்று முப்பத்தி எட்டு மாணவர்களின் விடைத்தாள்கள் காணாமல் போனதால் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வந்தது கோவையில் தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் தடையை மீறி பஸ் டே கொண்டாடியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அவினாசி சாலையின் நடுவே பேருந்தை நிறுத்தி பட்டாசு விடித்து கேக் வெட்டிய மாணவர்கள் மேலத்தாலும் விழங்க ஆட்டம் போட்டனர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உளவியல் சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட நடமாடும் ஆலோசனை மையம் ஓராண்டாக முடங்கி கிடப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது இந்த மையத்தின் நடமாடும் வாகனம் ஒரே இடத்திலேயே நிற்கிறது மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களையும் அறிவிப்புகளையும் தந்து நவீனக்கான நவீன கால ராஜராஜ சோழனாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திகழ்ந்து வருவதாக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் காவிரி டெல்டா பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை சட்டமாக்குவதற்கு அனைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நெய்வேலி என்எல்சி ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நிர்வாகத்திடம் வேலைநிறுத்த கடிதம் வழங்கியிருக்கிறார்கள்
பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வின் முக்கிய பணிகளில் தனியார் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அரசு தேர்வுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது தனியார் பள்ளியில் உள்ள மையங்களில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மூத்த ஆசிரியர்களை பயன்படுத்துமாறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வரும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் இந்தியா வருவதையொட்டி குஜராத் மாநிலத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன டெல்லியை தொடர்ந்து அகமதாபாத் செல்லும் டிரம்ப் மகாத்மா காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்திற்கு செல்கிறார் மேலும் கிரிக்கெட் மைதானத்தை பிரதமர் மோடியுடன் சேர்ந்து திறந்து வைக்க உள்ளார் மத்திய அமைச்சகங்களில் உள்ள உயர் பதவி இடங்களில் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களை விட முற்பட்ட வகுப்பினரே அதிக அளவில் பணிபுரிவதை மத்திய அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது சில பணிகளில் இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினர் தாமதமாக சேருவதன் காரணமாக அவர்களால் உயர் பதவிக்கு வர முடியாமல் போவதாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நிர்பயா குற்றவாளிகள் நால்வரையும் தூக்கிலிடுவதற்கான தேதியை அறிவிக்க கோரி அவரது தாயார் நீதிமன்றத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் தண்டனையை தாமதப்படுத்தும் குற்றவாளிகளின் உத்தியை நீதிமன்றம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் நால்வரையும் தூக்கிலிடுவதற்கான தேதியை அறிவிக்க கோரி டெல்லி விசாரணை நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு மற்றும் திகார்சிறி நிர்வாகம் சார்பில் முறையிடப்பட்டது இந்த விசாரணைக்கு நிர்பயாவின் தாயார் ஆஜராகியிருந்தார் கேரளாவில் லாட்டரிச்சீட்டு வாங்கிய தொழிலாளி ஒருவர் ஒரே இரவில் கோடீஸ்வரர் ஆனார் கன்னூர் அருகே மாலூர் கைதாசலை சேர்ந்த ராஜன் முன்னூறு ரூபாய்க்கு லாட்டரிச்சீட்டு வாங்கினார் அதில் முதல் பரிசாக பன்னிரண்டு கோடி ரூபாய் கிடைத்ததால் அவரது குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் மாமியாருடன் ஏற்பட்ட தகராறால் மலை குன்றில் குடியேறிய பெண் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் குழந்தை இறந்துவிட்டதாக கூறியிருக்கிறார் அந்த பெண்ணை தேடி கண்டுபிடித்த போலீசார் குழந்தை இறந்ததற்கான காரணத்தை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதனால் குழந்தையின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் காதலிக்க மறுத்த பெண்ணை வீடு தேடி சென்று துப்பாக்கியால் சுட்டவரை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டதால் இளைஞர் துப்பாக்கியால் சுட்டதாக கூறப்படுகிறது இதில் அந்த பெண் காயமின்றி உயிர் தப்பினார் திருப்பத்தூரைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரிடம் அட்சய பாத்திரம் தருவதாக கூறி இரண்டு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் சித்தூரில் பிடிபட்டிருக்கிறது எட்டு பேரிடமும் இருந்து மொத்தம் ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கார் இருசக்கர வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன நிலக்கடலை சமைத்த ஆட்டிறைச்சி பிஸ்கட் பாக்கெட் உள்ளிட்டவற்றில் மறைத்து வைத்து எடுத்து வரப்பட்ட வெளிநாட்டு கரன்சிகளை டெல்லி விமான நிலையத்தில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த பயணியிடம் நடத்திய சோதனையில் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு வெளிநாட்டு கரன்சிகள் சிக்கின நேற்று ஹக் டே கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்று வெளியிடப்பட்டது பிரதமர் மோடியை ராகுல் காந்தி கட்டிப்பிடித்த காட்சி இடம்பெற்றிருக்கும் அந்த வீடியோவில் அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள் என பாரதிய ஜனதாவுக்கு அறிவுரை கூறப்பட்டுள்ளது I will take on Narendra Modi ji but I don't need to hit him. I can actually hug him and fight him. Okay, main aapke andar se aapke andar jo pyar hai usko nikalunga. Namaskar. காதல் தினத்தை முன்னிட்டு கொடைக்கானலில் ரோஜா மற்றும் கொய் மலர்கள் அறுவடை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன கொடைக்கானலில் குளிரூட்ட வசதி இல்லாத காரணத்தால் பெங்களூருக்கு அனுப்பப்படும் மலர்கள் அங்கு குளிரூட்டப்பட்ட அறைகளில் தரம் பிரிக்கப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் உள்ள தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் மாநில அளவிலான நடனப் போட்டி நடைபெற்றது இதில் கோவை சேலம் ஈரோடு திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு நடனமாடி அசத்தினர் திருவண்ணாமலையில் ஊர்காவல் படை வீரர் மீது தாக்குதல் நடத்தி டிக்டாக் வீடியோ வெளியிட்ட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஆறு இளைஞர்களையும் வாகன சோதனையில் பிடித்த போலீசாருக்கு ஊர்காவல் படையை சேர்ந்த அனீஷ்குமார் உதவி உள்ளார் இதற்கு பள்ளித்திருக்கும் வகையில் ஆறு பேரும் அவரை தாக்கினர் காரைக்குடியில் நடைபெற்ற 
ஆண்டு திருமண விழாவில் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டிற்கு எதிராக புதுமண தம்பதிகள் பதாகைகளை ஏந்தி எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியதுடன் குழு புகைப்படமும் எடுத்துக் கொண்டனர் சென்னை அடுத்த தாம்பரம் பிரதான சாலை ஓரத்தில் கொட்டப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் திடீர் என்று தீப்பிடித்து எரிந்ததால் அந்த பகுதி முழுவதுமாக புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது சாலை முழுவதும் புகை சூழ்ந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகின சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே தனியார் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் தொன்னூறு மாணவர்களில் முப்பத்தி எட்டு மாணவர்களுக்கு அம்மை நோய் பரவியது இதனால் ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வரும் பதினேழாம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அம்மை நோய் பரவியது குறித்து பள்ளியில் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பாலியல் தொல்லை புகாரை கண்டுகொள்ளாமல் விசாரணை என்கிற பெயரில் அரசு அதிகாரிகள் தொல்லை கொடுப்பதாக மாணவியர் விடுதி காப்பாளர் ஒருவர் கண்ணீர் மல்க பேசும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தியாகதுர்கத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவியர் விடுதி காப்பாளராக பணியாற்றி வரும் அந்த பெண்ணுக்கு அரகண்டநல்லூர் விடுதி காப்பாளர் முருகேசன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் ரவுடி ஒருவர் போலீசிடமிருந்து தப்பிக்கும் முயற்சியில் எண்பத்தி இரண்டு அடி உயர நீர்த்தேக்க தொட்டியில் இருந்து குதித்த போது கால் முறிந்தது திருச்சிற்றம்பலம் பகுதியில் உதயராஜின் ரவுடி மாமூல் வசூலிப்பதாக வந்த புகாரை அடுத்து அங்கு சென்ற போலீசார் அவரை பிடிக்க முயற்சித்த போது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தென்னலூரில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது வாடி வாசலிலிருந்து சீறி வந்த காளைகளை போட்டி போட்டுக் கொண்டு வீரர்கள் அடக்கினர் இதில் பல காளைகள் வீரர்களிடம் பிடிபடாமல் ஓடிச் சென்றனர் கோவை காந்திபுரத்தில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் பிரசன்னகுமார் விக்னேஷ் என்ற இரண்டு இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றதை கவனிக்காத அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் பேருந்தை வளைத்த போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது ஜப்பானை சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் சிட்டச்சு வெதன்பே என்பவரை உலகின் மிகவும் வயதான நபர் என்ற கின்னஸ் அமைப்பு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது ஜப்பானில் நிகிட்டா நகரத்தில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்த அவர் வரும் மார்ச் மாதத்தில் நூற்று பதிமூன்று வயதை எட்டுகிறார் காதல தினத்தையொட்டி அமெரிக்காவின் அட்லண்டா விமான நிலையத்தில் இறக்குமதியாகும் ரோஜா மலர்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் ரோஜா பூங்கொத்துகளுக்கு இடையே ஏதேனும் பூச்சிகள் அல்லது நச்சுக்கிருமிகள் இருக்கிறதா என்று ஆய்வு செய்து பிறகு விற்பனைக்கு அனுப்பி வைத்து வருகின்றனர் பெலாரஸ் தலைநகர் மின்ஸ்க் நகரில் ஜோடிகள் பங்கேற்ற போட்டியில் மொத்த பரிமாற்றத்திற்கு இடையே கலைப்படைப்பு ஒன்றை உருவாக்கும் நிபந்தனையும் விதிக்கப்பட்டது காதலர் தினத்தை ஒட்டி இந்த போட்டி நடத்தப்பட்டது ஜோடிகள் மொத்தம் கொடுத்துக் கொண்டே ஓவியம் வரைதல் கவிதை எழுதுதல் நடனம் என திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் ரஷ்யாவில் அனாதையாக்கப்பட்ட கரடி குட்டிகளை பராமரிக்கும் மையத்தில் புதிதாக மூன்று கரடி குட்டிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன ஏற்கனவே உள்ள குட்டிக்கு மாஷா என்று பெயரிடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் புதிதாக வந்த கரடி குட்டிகள் அதனுடன் விளையாடி வருகின்றன ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக பனிப்பொழிவு பொழிந்தது நகரம் முழுவதுமாக திடீர் என்று வானிலை மாறி பனிப்பொழிய தொடங்கியதால் சிறுவர்கள் உற்சாகமடைந்தனர் இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா தீவில் உள்ள சிறையில் கைதிகள் நடத்திய போராட்டம் வன்முறையில் முடிந்தது நான்கு கைதிகளை தனிமை சிறையில் வைத்ததை எதிர்த்து நடந்த போராட்டத்தின் போது சிலர் சிறை கட்டடங்களுக்கு தீ வைத்தனர் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் இருக்க வேண்டிய சிறைச்சாலையில் நானூறு பேர் இருந்ததால் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறினர் போர்ச்சுகல் நாட்டின் நிசாரி நகரத்தில் நடைபெற்ற அலைச்சருக்கு போட்டியின் இடையே உள்நாட்டு வீரர் அலெக்ஸ் பெத்தல்லோ ராஜதலையில் சிக்கி சுயநினைவை இழந்தார் உடனடியாக அவரை மீட்டு போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் சுதா 
கங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள சூரதை போற்று படத்தின் வெய்யோன் சில்லி பாடல் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மூன்று மணிக்கு அப்பாடலின் ஒரு நிமிட வீடியோ வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் நடு வானத்தில் வைத்து நடக்கும் பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் முதல் முறையாக விமான பயணம் செய்யும் நூறு பேர் பங்கேற்கின்றனர் விஜய் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள மாஸ்டர் திரைப்படத்தின் ஒரு குட்டி கதை பாடலை நடிகர் விஜய் பாடியுள்ளார் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு இந்த பாடல் வெளியாகும் நிலையில் படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத் இதனை அறிவித்துள்ளார் செல்பி புள்ள பாடலை தொடர்ந்து இந்த கூட்டணி மீண்டும் ஒரு பாடலில் இணைந்துள்ளது விஜய் சேதுபதி மதம் மாறியதாக வதந்தி பரப்பி வந்தவர்களை போய் வேற வேலை இருந்தா பாருங்களா என விஜய் சேதுபதி சாடி ட்விட்டரில் பதிவிட்டது ட்ரெண்டிங் ஆகி வருகிறது போய் வேற வேலை இருந்தா பாருங்களா என்கிற ஹேஷ்டாகில் பலரும் தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர் இதனை படத்தின் பெயராக பதிவு செய்யவிருப்பதாக இயக்குநர் அமுதன் வேடிக்கையாக தெரிவித்திருக்கிறார் ஆரிய நடிப்பில் உருவாகி உள்ள டெடி திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தனிமையை என்ற பாடல் காதல் தினமான நாளை வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காதலர் தினத்தை ஒட்டி சிங்கிள் பசங்களுக்காகவே இசையமைப்பாளர் இமான் இந்த பாடலை இசையமைத்துள்ளதாக நடிகர் ஆர்யா நகைச்சுவையாக தெரிவித்துள்ளார் ராகவா லாரன்ஸ் பாலிவுட்டில் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் லக்ஷ்மி பாம் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏறத்தாழ நிறைவு கட்டத்தை எட்டி வருகிறது தமிழில் வெற்றி பெற்ற காஞ்சனா திரைப்படத்தின் ரீமேக்காக தயாராகி வரும் இந்த திரைப்படத்தில் அக்ஷய் குமார் நாயகனாக நடித்து வருகிறார் மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்த திரைப்படம் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சேவை வரி செலுத்துமாறு இசையமைப்பாளர் ஏ ரஹ்மானுக்கு ஜிஎஸ்டி ஆணையம் அனுப்பிய நோட்டீஸுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது தொடர்பாக ஏ ரஹ்மான் தாக்கல் செய்த மனுவில் தனது படைப்புகளின் காப்புரிமையை நிரந்தரமாக பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு வழங்கிய பிறகும் சேவை வரி செலுத்தக் கூறுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்தியாவில் ஆறாவது சிய தொழிற்சாலையை தமிழகத்தின் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு வரும் பதினெட்டு மாதங்களில் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கு வந்திருப்பதாக கூறினார் இதன் மூலமாக நேரடியாக ஆயிரம் பேருக்கும் அறிமுகமாக பத்தாயிரம் பேருக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க உள்ளது பஜாஜ் நிறுவனம் பி எஸ் சிக்ஸ் என்ஜின் கொண்ட பல்சர் ஒன் பிப்டி இருசக்கர வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது இதன் துவக்க விலை தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதேபோல பி எஸ் சிக்ஸ் என்ஜினுடன் பல்சர் என் எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் விரைவில் அறிமுகமாகிறது இந்த மாடல் பழைய விலையில் இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அதிகமாகும் என கூறப்படுகிறது நாட்டின் சில்லறை பணவீக்கம் ஏழு புள்ளி மூன்று ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது ஆறு ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு விலைவாசி உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது இதற்கு காரணமாக கருதப்படுகிறது வெங்காயம் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு முக்கிய காரணமாகவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியன் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ஒரே நாளில் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது மானியம் இல்லாத எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மீதான விலை உயர்வு நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்திருப்பதாக இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது அதன்படி சென்னையில் பதினான்கு கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டரின் விலை நூற்று ரூபாய் உயர்ந்து எண்ணூற்று ரூபாய் ஆகியுள்ளது இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நியமிக்கும் பாஸ்டேக் அட்டைகளை வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் பதினைந்து நாட்களுக்கு கட்டணமின்றி பெறலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது வங்கியில் ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்கள் நூறு ரூபாய் கட்டணத்தில் பாஸ்டேக் அட்டைகளை வழங்கி வருகின்றன கேரள அரசின் ஊடக விருதுகள் அறிவிப்பை தொலைக்காட்சியில் நேரலை செய்த பெண் செய்தியாளர் விருது பட்டியலில் தனது பெயர் இருந்ததை கண்டு இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்தார் கேரள தனியார் தொலைக்காட்சியில் இணை ஆசிரியையாக பணியாற்றும் ஸ்ரீஜா ஷியாம் தனது பெயரை அறிவிக்கும் போது கொடுத்த ரியாக்ஷன் இணையத்தில் வரவேற்பை பெற்றது மாதிரிபூமி நியூஸிலே கொச்சி பியூரோயிலே கேமராமேன் வேணு பி எஸ் நான் குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினர் வீடியோ காலில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் செய்த வினோத சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது திருமணமாக உள்ள இளைஞர் ஒரு போனிலும் பெண் ஒரு போனிலும் வீடியோ காலில் தோன்ற இருவருக்கும் சடங்களை செய்த குடும்பத்தினர் திருமணத்தை நிச்சயம் செய்தனர் ரஷ்யாவில் மெட்ரோ ரயில் ஒன்றில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டது போல நடித்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் பிராங்க் நிகழ்ச்சிக்காக அந்த இளைஞரை செய்த வேலை அவருக்கே வினையாக வந்து முடிந்த நிலையில் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது சீனாவில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவ ஊழியர்கள் நடனமான வைத்து உற்சாகப்படுத்தினர் நோய் விரைவில் குணமாகும் வகையில் அவர்களை உடற்பயிற்சி செய்ய வைத்தும் நடனமான செய்தும் அவர்களின் மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள மருத்துவர்கள் முயற்சித்து வருகின்றனர் ஜப 
ஹிந்துஸ்தானைச் சேர்ந்த இசை கலைஞர் ஒருவர் பார் கோடுகளை ஸ்கேன் செய்து இசையமைக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது பார் கோடுகளை ஸ்கேன் செய்யும் கருவியில் வரும் ஒலியை இசை வடிவமாக மாற்றும் அவரின் திறமையை பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டி வருகின்றனர் ஸ்பெயின் நாட்டின் மெஜார்கோ தீவில் குடிபோதையில் இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காரை ஓட்டிச் சென்றவர் காருடன் கடலுக்குள் பாய்ந்து அதிர்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது இதனை கண்ட சிலர் படகை எடுத்துக்கொண்டு சென்று நீருக்கடையில் காருக்குள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த நபரை பத்திரமாக மீட்டனர் பிறகு வணக்கம் தமிழ்நாடு தொகுப்பில் சந்திக்கலாம்